వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకు డేటాబేస్ కంటిన్యూయేషన్లో మనం ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో డేటాబేస్కి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి ఒక వీడియో మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దాని కంటిన్యూయేషన్లో సో దాని కంటిన్యూయేషన్లో ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మనం మేజర్గా కన్సిడర్ చేసేది వన్ మోర్ పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో నిన్న మనకు ఆల్రెడీ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా టపుల్ సో మెటా డేటా సో అక్కడి వరకు మనం డిస్కస్ చేస్తాం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కంటిన్యూషన్లో రిలేషన్ అనే దాని గురించి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది సో రిలేషన్ ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి డేటాబేస్లో రిలేషన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్ ఈజ్ రిలేషన్ అన్నప్పుడు దీనికి మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టేబుల్ సో టేబుల్ అనేది మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ కింద గుర్తించాల్సి వస్తుంది రిలేషన్ అన్న టేబుల్ అన్న ఒకటి అండి లేదు అంటే రిలేషన్ని మనం కొన్ని సందర్భాల్లో కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ మీరు ఈ ఫార్మాట్లో కూడా మిట్టు తీసుకోవచ్చు రైట్ ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ రిలేషన్ అనొచ్చు లేదు అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అని కూడా ఇట్లా క్వశ్చన్ అడిగి ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఆలోచించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అని ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ వచ్చేసి టేబుల్ అని ఇస్తాడు సో బి ఆప్షన్ వచ్చేసి రిలేషన్ అని ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఆప్షన్ వచ్చేసి బోత్ ఏ అండ్ బి అని ఇస్తాడు బోత్ ఏ అండ్ బి తర్వాత డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం నన్ ఆఫ్ ది ఏమో అనుకున్నాం ఇది క్వశ్చన్ అండి కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఈజ్ కోల్డ్ యాజ్ అంటాడు అంటే దీనికి మ్యాక్సిమం క్యాండిడేట్స్ ఆన్సర్ టేబుల్ అని టిక్ చేసే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఓకే టేబుల్ అని మ్యాక్సిమం దీనికి సెలెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బట్ కాకపోతే ఏంటంటే రిలేషన్ అంటే కూడా మనం ఏమనుకున్నామండి ఇండైరెక్ట్గా టేబుల్ సో కాబట్టి ఇవి రెండు రైట్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనకు ఓవరాల్గా వచ్చిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది అంటే సో సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇట్లా మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఫిల్టరింగ్ లెవెల్లో ఉంటుంది సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించి మనల్ని రిలేషన్షిప్ అని అడుగుతాడు వాట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ మనకు డేటాబేస్లో రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ అంటే పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మీరు కనుక పరిశీలించినట్లయితే మూవింగ్ ద డేటా అండి ఓకే మూవింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ టేబుల్ టు అదర్ టేబుల్ రైట్ మూవింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ టేబుల్ టు అదర్ టేబుల్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ కోల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ అక్కడ జనరల్గా రిలేషన్షిప్ అంటాం అంటే ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకొక టేబుల్కి మనం డేటాని కనుక మూవ్ చేసినట్లయితే సో అట్లాంటి కేసెస్లో దాన్ని మనం రిలేషన్షిప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం లేదు అంటే దీనికి ఇంకొక రకంగా కూడా మనం ఆన్సర్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నావిగేటింగ్ ద డేటాని కూడా తీసుకోవచ్చండి అభ్యర్థులు ఇది క్లియర్గా గమనించాలి నావిగేటింగ్ ద డేటా అని కూడా ఇస్తాడు ఇక్కడ సో నావిగేటింగ్ ద డేటా సేమ్ మళ్ళీ మనకి ఫ్రమ్ వన్ టేబుల్ టు అదర్ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ ఎలా కూడా ఉంది ఆన్సర్ సో ఇట్లా తీసుకోవచ్చు మూవింగ్ ద డేటా ఆర్ నావిగేటింగ్ ద డేటా అనేది కూడా సో ఈ రెండు కూడా దాని కిందకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో మనకు ఆల్రెడీ రిలేషన్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ మీద కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దీంట్లోనే సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి తెలిసింది రిలేషన్ అని తెలిసింది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కాన్స్ట్రెంట్ అంటాడు మనకు డేటాబేస్లో జనరల్గా కాన్స్ట్రెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది కాన్స్ట్రెంట్ ఇక్కడ కాన్స్ట్రెంట్ అంటే దీని అర్థం ఏంటిది అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడేషన్ రైట్ సో డాటా వ్యాలిడేషన్ డాటా వ్యాలిడేషన్ ఆన్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఓకే ఆన్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ మీద మనం డాటా వ్యాలిడేషన్ కనుక క్రియేట్ చేసినట్లయితే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్ట్రెంట్ వట్ ఈస్ కాన్స్ట్రెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ డాటా వ్యాలిడేషన్ లేదు అంటే దీన్నే కొన్ని సందర్భాల్లో బిట్ ఎట్లా అడగవచ్చు అంటే వ్యాలిడేషన్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు అండి అంటే ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ మీద మీకు ఏదైనా వ్యాలిడేషన్ క్రియేట్ అయింది అంటే సో దాన్ని కూడా మనం కాన్స్టెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు డేటా వ్యాలిడేషన్ అనే పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఆర్ వ్యాలిడేషన్ అనే టేబుల్ వ్యాలిడేషన్ అనే టేబుల్ అని కూడా ఇస్తారండి ఇది కూడా మీరు అభ్యర్థులు గమనించవచ్చు వ్యాలిడేషన్ అనే టేబుల్ అనొచ్చు డేటా వ్యాలిడేషన్ అనే పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అనొచ్చు సో ఇట్లా మనకు ఓవరాల్గా దేనికి సంబంధించిన కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఇక్కడ మనకు కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఇంకొక రకంగా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇ
ఇక్కడ మనకు మరి బేసిక్గా ప్రైమరీ కాన్స్టెంట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకు డేటాబేస్ కాన్స్టెంట్స్ ఇక్కడ డేటాబేస్ కాన్స్టెంట్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒకటి ప్రైమరీ కీ అని ఉంటుంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ సెకండరీ కీ అని ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఫారిన్ కీ అనేది తీసుకోండి ఇక్కడ బేసిక్గా ఇవి మూడు కీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా జనరల్గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి నాట్ నల్ అనేది కామన్ ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్లోనే వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ చెక్ కాన్స్టెంట్ అని ఉంటుంది వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకటి ప్రైమరీకి సెకండరీకి ఫోరిన్కి నాట్ నల్ అండ్ చెక్ రైట్ సో ఫస్ట్ నేను నాట్ నల్ అండ్ చెక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాట్ నల్ అన్నారు నాట్ నల్ అంటే వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక ఫీల్డ్లో ఏదైనా వాల్యూ ఉండొచ్చు బట్ అది నల్ వాల్యూస్కి సపోర్ట్ చేయదు అంటే ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఇట్ కె నాట్ సపోర్ట్ రైట్ నల్ నల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద టేబుల్ ఓకే ఒక టేబుల్లో నల్ వాల్యూస్ లేకుండా ఉంటుంది అంటే సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద నాట్ నల్ అండ్ కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ సమ్ వాల్యూ ఇన్ ద టేబుల్ ఓకే ఇట్ కంటైన్స్ ఓకే అట్లీస్ట్ సమ్ వాల్యూ అంటే ఒక టేబుల్ ఫీల్డ్లో అట్లీస్ట్ సమ్ వాల్యూ అనేది ఉండాలి సో ఎట్లాంటి వాల్యూ అయినా అక్కడ ఒక్క రావచ్చు అట్లీస్ట్ సమ్ వాల్యూ ఆన్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద నాట్ నల్ సో దానికి నాట్ నల్ మరి దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా తీసుకుంటే నాట్ నల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి స్టూడెంట్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాను దీనికి సంబంధించి నెంబర్ ఫార్మాట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో నెంబర్ ఫార్మాట్ దీన్ని నేను నాట్ నల్ అంటాను సో జనరల్గా మనకు డిక్లరేషన్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది సో నాట్ నల్కి సంబంధించిన పాయింట్ ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకటి చెక్ కాన్స్టెంట్ గురించి తీసుకున్నాం చెక్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్కి మనం ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ముందు ఓకే వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ముందు దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం చెక్ చేయాలి అని అంటే అట్లాంటి కేసెస్లో అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ని చెక్ చేయాలి అని అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ యూస్ చెక్ కాన్స్టెంట్స్ అన్నట్టు అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చెక్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ టు చెక్ ఆర్ వ్యాలిడేట్స్ ఓకే వ్యాలిడేట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఓకే వ్యాలిడేట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ఓకే సో బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇంటు టేబుల్ ఫీల్డ్స్ సో మనం టేబుల్ ఫీల్డ్స్కి వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ముందు అది చెక్ అవుతూ ఉంటుంది అది చెక్ అవుతుంది అంటే అది కరెక్ట్గా ప్రాపర్ వ్యాలిడేషన్లో ఉంటేనే వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది సో లేకుంటే అది ఇన్సర్ట్ అవ్వడం అనేది జరగదు టు చెక్ ఆర్ వ్యాలిడేట్ ఓకే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు ద టేబుల్ ఫీల్డ్స్ సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎన్ఓ అని ఉంది ఎస్ఎన్ఓ నేను వచ్చేసి నెంబర్ ఫార్మాట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే చెక్ అని చేసి సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే మీరు ఇచ్చే వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఉంటేనే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మీరు టెన్ కంటే ఎక్కువ ఇచ్చారనుకోండి వాల్యూ తీసుకోదు ఇప్పుడు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే మీరు మైనస్ వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో అట్లా అన్నట్టు అంటే ఏదైనా వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ముందు అది చెక్ అవుతుంది అంటే అది వాల్యూ అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి అని అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో కూడా వీకు విత్ చెక్ కాన్స్టెంట్ ఓకే ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ప్రైమరీ సెకండరీకి ఫారిన్ కీ అని ఉంది సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ప్రైమరీ కీకి వెళ్ళిపోదాం జనరల్గా మనకు ప్రైమరీ కీ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఇది ప్రైమరీ కీ మనకి ఎట్లా బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు కాబట్టి మీరు జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది ప్రాక్టికల్ లెవెల్లో అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఇక్కడ మనకు ప్రైమరీ కీ అంటే వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ ఓకే సో ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అండ్ నల్ వాల్యూస్ ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అండ్ నల్ వాల్యూస్ ఓకే దీంట్లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండవు నల్ వాల్యూస్ ఉండవు ఓకేనా సో దాంట్లో వాల్యూ అనేది మనకు స్టోర్ అవుతుంది సో ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అండ్ నల్ వాల్యూస్ అంటే మనకు దాంట్లో వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే డూప్లికేట్ వాల్యూ ఉండదు నల్ వాల్యూ ఉండదు రైట్ కంపల్సరీ ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ ఒకటి చిన్న టేబుల్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్డర్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంది ఓకే ఇ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అనుకున్నాను నెక్స్ట్ వన్ జీరో టూ అన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్ అనుకున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సో వన్ జీరో త్రీ అని ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేటర్ అని ఇచ్చాను ఓకే క్యాల్సీ అని ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇట్లా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వన్ జీరో వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్ర ఎక్కడ అవుతుంది ఈ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయండి రీజన్ ఏంటి అని అంటే సో ప్రైమరీ కీ అనేది ఉంది కాబట్టి దాంట్లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండవు నల్ వాల్యూస్ ఉండవు ఓకేనా ప్లస్ ఏదైనా మీరు వాల్యూ లేకుండా ఒక ఫీల్డ్ని వదిలిపెట్టారు అంటే అది కూడా మనకు జనరల్ గేన్ అంటే ఎర్ర ఎక్కడ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటా ఉంటాయి ఏ ఫీల్డ్కి అయితే మీరు ప్రైమరీ కీ అని ఇస్తారో దాంట్లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండవు నల్ వాల్యూస్ ఉండవు సో దాన్ని మనం ప్రైమరీ కీ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొక రకంగా చూడాలి అని అంటే ప్రైమరీ కీ అన్నప్పుడు దీంట్లో కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సింది రైట్ నో రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఓకే ఇది ఒక బిట్ కూడా మనం ఇప్పుడు డూప్లికేట్ అని రాసుకున్నాం రేపు ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తాడంటే నో రిపీటెడ్ వాల్యూస్ అంటాడు రిపీటెడ్ వాల్యూస్ అనేది కూడా ఉండవు రిపీట్ అయింది వాల్యూ అంటే అది డూప్లికేట్ వాల్యూ అక్కరైనట్టే కదా సో అందుకోసం వచ్చేసి ఏంటంటే నో రిపీటెడ్ వాల్యూస్ రైట్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నో రిడెండెన్సీ ఇక్కడ రిడెండెన్సీ అనేది కూడా దీంట్లో ఉంటుంది నో రిడెండెన్సీ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ ఓకే నో రిడెండెన్సీ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ సో దీనిపైన కూడా మనకు రిడెండెన్సీ అనేది అక్కడ అవ్వదు సో దీన్ని మనం ప్రైమరీ కీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఇక దీని తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ కీ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ సెకండరీ కీ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు సెకండరీ కీని కన్సిడర్ చేయొచ్చు సెకండరీ కీ అంటే లాజిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓకే ఇట్ సపోర్ట్స్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇట్ సపోర్ట్స్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఓకే బట్ ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ but it cannot support uh, null values but it cannot support null values right idi logic andi duplicate values undochu kani null values undadu null values undadu kani duplicate values undochu so this type of uh, key constant is called as secondary key it support duplicate values but it cannot support null values so deenni manam general ga secondary key kinda consider cheyadam anedi jarugutha untundi vaatiki sambandhinchi dantlo రైట్ మరి ఇక్కడ సెకండరీ కీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు నల్ వాల్యూస్ ఉండొద్దు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి కస్టమర్ నేమ్ ఉందనుకోండి సో ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ కస్టమర్ నేమ్ అనేది ఉంది కస్టమర్ నేమ్ ఎన్నిసార్లు అయినా రిపీట్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు రమేష్ అనే ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు ఈ రమేష్ అనే నేము ఎంతమంది కస్టమర్లకైనా ఉండొచ్చు నేమ్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ఇట్లా రమేష్ 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 ఈ నేమ్ ఎన్నిసార్లు అయినా రిపీట్ అవ్వచ్చు కానీ నేమ్ లేకుండా కస్టమర్ ఉండడు నేమ్ లేకుండా కస్టమర్ ఉండడు నేమ్ ఎన్నిసార్లు అయినా రిపీట్ అవ్వచ్చు సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ సెకండరీ ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ బట్ ఇట్ ఓకే ఇట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ బట్ ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ నల్ వాల్యూస్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కానీ నల్ వాల్యూస్ ఉండవు అట్లాంటి దాన్ని మనం సెకండరీకి కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో దీని తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి మనకి ఫారిన్ కీ అని ఉంటుంది ఫారిన్ కీ సో జనరల్గా ఈ మనం ఫారిన్ కీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే విచ్ ఈస్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఓకే సో క్రియేట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ టు క్రియేట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ అంటే మనం టేబుల్స్కి టేబుల్స్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ ఫారిన్ కీ రైట్ అంటే రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది so minimum two tables are participated here minimum two tables ante minimum two tables to compulsory undali ikkada manam relationship implement cheyali ante but ikkada manaku maximum uh, n tables anatu n tables enna aina undochu so limit anedi undadu but minimum matram compulsory two tables so deentlo manaku minimum two tables vachese endi ante for example okati customer ane oka table teesukuntunnanu for example so customer idi customer table anukuntunnam for example ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ టేబుల్లో మనకు ఫీల్డ్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ నేమ్ తర్వాత ఇతని యొక్క అడ్రస్ అనుకుందాం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఆర్డర్ అనే ఒక టేబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఐడి తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్డర్ నేమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ రైట్ తర్వాత మరి ఈ ఆర్డర్ని ఏ కస్టమర్ ఆర్డర్ చేశాడు ఇప్పుడు దీంట్లో ఇదేమవుతుంది అంటే కస్టమర్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ అవుతుంది తర్వాత
సో ఇక్కడ మనకు సెకండరీ కీ అవుతుంది ఓకే సో మనం ప్రైమరీ కీకి మనకు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ఐడియా ఉంది ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ నల్ వాల్యూస్ సెకండరీ కీకి కూడా మనకు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ఉంది ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ బట్ ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ నల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ వస్తాయి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ రావచ్చు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కానీ నాట్ నల్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు లాజిక్ ఏంటి నో డూప్లికేట్ ఓకే నో డూప్లికేట్ నో నల్ అంతే కదా రైట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ నో డూప్లికేట్ కదా నో డూప్లికేట్ అండ్ నో నల్ వాల్యూస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ టూ టేబుల్స్ తీసుకుందాం దీంట్లో ఒకటి పేరెంట్ టేబుల్ అవుతుంది ఒకటి చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం కస్టమర్ని వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని పేరెంట్ టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం నో దిస్ ఈజ్ ద పేరెంట్ టేబుల్ ఆర్డర్ అనేది ఇది ఏమవుతుంది అంటే చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు సో చైల్డ్ టేబుల్ ఇప్పుడు మనకు ఫారిన్ కీ రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పేరెంట్ టేబుల్ డాట్ ప్రైమరీ కీ ఈక్వల్ టు చైల్డ్ టేబుల్ డాట్ సెకండరీ కీ అన్నట్టు పేరెంట్ టేబుల్ డాట్ ప్రైమరీ కీ ఈక్వల్ టు చైల్డ్ టేబుల్ డాట్ సెకండరీ కీ అంటే పేరెంట్ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ వచ్చేసి కస్టమర్ ఐడి చైల్డ్ టేబుల్లో ప్రైమ్ సెకండరీ కీ వచ్చేసి కస్టమర్ ఐడి అంటే పేరెంట్ టేబుల్ డాట్ ప్రైమరీ కీ ఈక్వల్ టు చైల్డ్ టేబుల్ డాట్ సెకండరీ కీ అంటే ఇగో ఇట్లా మనకు రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది so this type of relationship is called as foreign key it is used to create relationship between the two table minimum two tables maximum n tables ikkada manam chudandi so ipudu manaku unna table vachese ante ikkada customer dot customer id which is equal to pay child dot secondary table ante so order order dot so customer id right so this type of relationship is called as దీన్ని ఫారెన్ కీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకేనా రైట్ సో ఇది మనకు జనరల్గా కీ కాన్స్టెంట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ సో థ్యాంక్ యూ